ஆந்திராவின் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து முதல் தனியார் ராக்கெட்டை சற்று நேரத்தில் இஸ்ரோ ஏவ இருக்கிறது இது தொடர்பான விவரங்களோடு இணைக்கிறார் செய்தியாளர் வேல்முருகன் வேல்முருகன் இன்னும் எத்தனை மணி நேரத்தில் ராக்கெட் ஏவப்பட இருக்கிறது அது தொடர்பான விவரங்கள் நந்தா வரலாற்றுல ஒரு முக்கியமான நாளாக இன்றைய தினத்தில் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் முதல் முறையாக இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் தற்பொழுது தனியாரனுடைய ராக்கெட் விண்ணில் தாவ ஏவுவதற்கு தர தற்போது தயாராக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இன்னும் இரண்டு நிமிடங்களே உள்ள நிலையில அதற்கான அனைத்து கட்ட அந்த பணிகளும் நிறைவடைந்திருக்கிறது நூத்தி இருபது செகண்ட்கள் அந்த கவுண்ட் டவுன் அப்படிங்கிறது தொடங்கி தற்போது ஒரு நிறைவு கட்டத்தில் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இந்த முயற்சி அப்படிங்கிறது முதல் முறையாக நடைபெறுவதன் காரணமாக உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் இந்த முயற்சியை உற்று நோக்கி வருகிறார்கள் குறிப்பாக இன்னும் ஒரு நிமிடத்தில் இந்த ராக்கெட் விண்ணில் ஏவுவதற்கு தயாராக இருப்பதாக விஷ்ணு விஞ்ஞானிகள் அந்த கவுண்ட் வடிவமைக்கப்பட்டு முதல் முறையாக இந்த வரலாற்று நிகழ்வு என்பது நடைபெற்று வருகிறது எனவே நேரடியாக இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது பல்வேறு வகையில் நம்ம பார்க்கணும் குறிப்பா இந்தியாவினுடைய இந்த வளர்ச்சி பாதைகளுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும்னு கூறலாம் குறிப்பா உலக அளவுல நம்மளுடைய ராக்கெட்டுகள் மட்டுமே தற்போது குறைந்த விலையில் சேட்டிலைட்டுகளை விண்ணில் செலுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனமாக இஸ்ரோ செயல்பட்டு வருகிறது கிட்டத்தட்ட உலகளாவில ஒரு நான்காவது ஐந்தாவது இடத்துல தற்போது இஸ்ரோ இருந்து வருகிறது இந்த நிலையில தனியாரனுடைய பங்களிப்பு தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலமாக இருக்கும் என்று பல வல்லுநர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் தற்போது விண்ணில் ஏவப்பட்டு தற்போது விண்ணில் புறப்படக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நேரடியாக பார்க்கலாம் நந்தா I think I should have be able to show you the jubilant environment here at the mission control center where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket the views from the launcher camera in a few seconds uh, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure followed by the motor burnout and we will get you those confirmations shortly the vehicle will experience q max around 15 seconds and at the same time maximum aerodynamic loads will occur just to remind the viewers this is an aerodynamically stabilized vehicle at 20 seconds flight time we have reached mark 5 which means it is flying at 5 times the velocity of sound and with this the vehicle has achieved hypersonic velocities it looks like we do have successful burnout and the flight trajectory is tracking as per the prediction rocket is now at the altitude of 66 kilometers 67 now we have completed 80 seconds of flight time we are around 34 seconds away from the launch pad and the totally intended trajectory is being followed the present altitude is 75 kilometers as we slowly go towards our target of crossing 80 kilometers and way beyond that uh, nominally we expect to be around 100 kilometers uh, uh, when the peak altitude occurs குறிப்பாக மிக வேகமாக கிட்டத்தட்ட எண்பது கிலோமீட்டருக்கு இந்த முந்நூறு செகண்ட்ல ஸ்கை ரூட் அப்படிங்கிற விக்ரம் எஸ் ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்து விடுகிறது இது குறித்து நேரடியாக விஞ்ஞானி நெல்லை முத்து அவரிடம் கேட்கலாம் சார் வணக்கம் இது இன்றைய தினத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக இருக்கிறது இது எந்த அளவுக்கு இந்தியாவினுடைய குறிப்பாக விண்வெளி ஆராய்ச்சியில எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக நீங்க பார்க்கிறீங்க சார் குறிப்பாக இன்றைய இந்த ராக்கெட் என்பது உள்ளபடியே இந்திய விண்வெளி வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான மைல்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் ஏறத்தாழ சரியாக அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று நவம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதிதான் இந்தியாவில் இருந்து தும்பா என்கின்ற நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் இருந்து முதல் முறையாக ஒரு இந்திய ராக்கெட் விண்ணில் சீறி பாய்ந்தது அதனுடைய அறுபதாவது நாள் அன்று மணிவிழா அன்று இந்த பயணம் நடந்திருக்கிறது என்பது 
ஐம்பது ஆண்டுகள் விண்வெளிக்கு பயணம் செய்த வகையிலும் ஐம்பது ஆண்டுகள் அதனுடன் பணியாற்றியும் என்ற வகையிலும் நான் மகிழ்ச்சியுடன் காண்கின்றேன் உள்ளபடியே இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி என்பது ஒரு காலகட்டங்களில் ஆராய்ச்சி சார்ந்த துறையாக தொடங்கி அது மெல்ல மெல்ல மக்களுக்கான பயன்பாட்டு துறையாக மாறி இன்று தொழில் துறையாக அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் புதிய புதிய நுட்பங்களை அவரவர் பார்வையில் சிந்தித்து செயலாற்றுகின்ற வகையிலுமாக செயல்பட தொடங்கி இருக்கிறது என்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியும் மன நினைவும் தருகின்றது உள்ளபடியே இதைத்தான் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் இந்தியா என்பது தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக தற்சார்புடைய நாடாக தற்காப்புடைய நாடாக நமக்கு தேவையான செயல்களை நாமே செய்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கான செயல்பாடுக்கும் இளைஞர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று முயன்றோம் அந்த வகையில் தான் இத்தகைய ஒரு ஸ்கை ரூட் ஏரோ ஸ்பேஸ் என்கின்ற தனியார் நிறுவனம் வழியாக இத்தகைய ஒரு முதல் பயணம் நடைபெற்றிருக்கின்றது இது இந்திய விண்வெளி ஒரு முக்கியமான மைல்கள் என்றுதான் குறிப்பிடுவேன் ஏனென்றால் இந்திய விண்வெளி துறை மட்டுமல்ல பொதுவாகவே இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா என்கின்ற வகையில் உள்ள பல்வேறு தொழில்துறை ஆராய்ச்சிகளின் தொடக்கமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் ஒரு சர்வதேச மாநாடு நடத்தியது இத்தகைய கொள்கை முடிவினை அறிவித்தது அந்த வகையில் இந்த வரலாற்று முக்கியமான நிகழ்வாக இருந்தாலும் கூட இந்தியாவில் இது போன்ற ஒரு முயற்சிகள் செய்கின்றத பாராட்டக்கூடிய வகையில உலகம் முழுவதும் எப்படி உற்று நோக்குறாங்க குறிப்பா நம்மளால குறிப்பா இஸ்ரோவனுடைய சார்பில் இவ்வளவு குறைந்த விலையில ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்துவது எப்படி சாத்தியமாகிறது குறிப்பா இந்த தனியார் நிறுவனங்கள் வந்த பிறகு இன்னும் இந்த விலை அப்படிங்கிறது இந்த அளவுக்கு குறையும் சார் இப்படியே இப்போதைக்கு இதை வர்த்தக ரீதியில் கவனிக்க வேண்டும் என்று நினைக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே நாம் விண்வெளித்துறையில் வர்த்தகம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் பல்வேறு வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களை எல்லாம் நான் இங்கிருந்து அனுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சமீபத்தில் கூட இங்கிலாந்தினுடைய செயற்கைக்கோள் எல்லாம் அனுப்பினோம் ஆக அந்த வகையில் இந்தியாவினுடைய செயற்கைக்கோள் அனுப்பும் என்ற வகையில் இந்தியாவுக்கு வருமானம் வர தொடங்கி இருக்கின்றது அது ஒரு வணிக ஸ்பேஸ் காமர்ஸ் என்ற வகையில் கூட அது நடைபெறுகின்றது இந்திய நிறுவனம் என்பது மற்ற நாடுகளில் இருக்கின்ற நிறுவனத்தை போல அல்லாமல் ஒரு அரசு நிறுவனமாக இருப்பதனாலேயே அங்கு தயாரிக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாமே செலுத்தப்படும் பொழுது மற்ற நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்காவினுடைய ஏரோஸ்பேஸ் அல்லது நாசா என்கின்ற நிறுவனமானாலும் சரி ரஷ்யாவினுடைய காஸ்மோஸ் என்கின்ற அந்த நிறுவனமானாலும் சரி ஜப்பானுடைய நாக்சா நிறுவனமானாலும் சரி சீனாவுடைய சைனீஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி நிறுவனமானாலும் சரி எல்லாமே தனியார் முகமைகளாக இருந்துதான் அது செயல்படுகின்ற பொழுது இந்தியா மட்டும்தான் அரசு நிறுவனமாக இருந்து இத்தனை சாதனைகளை புரிந்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்தியா வந்து விண்வெளி துறையில் வணிக முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கின்றேன் அதனுடைய ஊக்குவிக்கும் வகையில் தனியார் துறையையும் அதில் ஈடுபடுத்துகின்ற ஒரு முயற்சியாக இந்த முதல் பயணம் அமைகின்றது என்பதை தான் இப்பொழுதைக்கு நான் கவனிக்கின்றேன் இது ஒரு தொடக்க புள்ளி என்று கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் நாம் பல்வேறு நிலைகளில் வளர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அதனுடைய தேவை கருதி நாம் நம்முடைய இறக்கைகளை பறக்க வேண்டிய இறக்கைகளை விரிக்க வேண்டிய பரப்புகள் நேர ஏராளமாக இருக்கின்றது என்பதை கருதி கைரூட்டினுடைய அந்த பாதை வெற்றிகரமாக வெற்றி பெற்றிருப்பதை விஞ்ஞானிகள் அறிவித்து வருகிறார்கள் குறிப்பாக எண்பது கிலோமீட்டருக்கு இதனுடைய அச்சீவ்மெண்ட் இருந்தது அது வெற்றி பெற்றிருக்கிறது குறிப்பாக முதல் இந்தியாவினுடைய தனியார் ராக்கெட் என்பது தற்போது விண்வெளியில செலுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமான அந்த பயணத்தை நிறைவு செய்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட இந்த ராக்கெட் என்பது விண்ணில் செலுத்த தயார் நிலையில் சரியாக பதினொன்று முப்பதற்கு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட நிமிடங்களிலிருந்து முன்னூறு செகண்ட்ல தங்களுடைய அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பாதை அதாவது எண்பது கிலோ தற்போது விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு தற்போது கடற்கரையில் அது சென்றக்கூடிய அந்த காட்சிகளை கூட நேரடியாக தற்போது பார்க்க முடிகிறது நேரடியாக விஞ்ஞானிகள் இந்த வெற்றியை தற்போது கொண்டாடும் விதத்தில் இஸ்ரோல பேசி வருகிறார்கள் சார் இப்போ வெற்றிகரமாக இந்த முதல் சோதனையை வெற்றி பெற்றிருக்கிறது ஒரு தனியார் நிறுவனத்திற்கு நாம கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வெற்றி தற்போது அடுத்த கட்டமாக அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் நம்மளுடைய வளர்ச்சி ஒரு ஐந்து வருடத்திற்குள்ளாக நம்மளுடைய வளர்ச்சி தனியார் துறையினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார் உள்ளபடியே நாம் இந்திய விண்வெளி துறை என்பது தொடக்க காலங்களில் எல்லாம் நாட்டிற்கு பயன்படுகின்ற நம் மக்களுக்கான சேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற நிறுவனமாக தொடங்கும் பொழுது வானிலை ஆராய்ச்சியையும் அதுபோல தகவல் தொடர்பையும் தொலை உணர்வு என்கின்ற செய்திகளையும் விண் கோள்கள் ஆராய்ச்சி போன்ற செய்திகளை எல்லாம் தொடங்கினோம் ஆனால் அது அரசு நிறுவனமாக தொடர்ந்து நடத்தி வரும் பொழுது அதற்கான செயல் திட்டங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது இத்தகைய தனியார் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையும் நாம் உணர்கின்றோம் அந்த வகையில் தான் இத்தகைய 
தனியார் ராக்கெட்டுகள் என்பதும் தனியார் செயற்கைக்கோள் ஏவும் மையம் என்பதும் அமைக்கப்பட வேண்டி வரலாம் இப்பொழுது தற்போதைக்கு இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் ஸ்ரீஹரிகோட்டா மட்டும்தான் ராக்கெட் செயற்கைக்கோள் செலுத்துகின்ற ஒரு நிலையமாக இயங்க முடியும் ஏனென்றால் கிழக்கு கடற்கரையோரமாக அமைந்த நிலையங்களில் இருந்து மட்டும்தான் நம்முடைய செயற்கைக்கோளை அனுப்புவதால் நமக்கு ஒரு லாபம் இருக்கின்றது ஏனென்றால் அத்தகைய கிழக்கு கடற்கரையம் இருந்து அனுப்பும் பொழுது பூமி கிழக்கு நோக்கி ஒரு நொடிக்கு அரை கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுழன்று கொண்டிருப்பதனால் அந்த வேகமும் கிளம்புகின்ற ராக்கெட்டிற்கு கிடைக்கிறது என்கின்ற ஒரு ஆதாயம் அதில் இருப்பதால் கிழக்கு கிடைக்கிற விவரமாக நாம் அமைக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஸ்ரீஹரிகோட்டா முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது தற்போது இத்தகைய கீழே கடற்கரை ஓரங்களில் தான் பல்வேறு ராக்கெட் செலுத்து மையங்களும் அமைந்திருக்கின்றன என்பதை அறிவோம் அதே போல மேற்கு கடற்கரையில் தும்பாவில் திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்தது என்பது நிலநடுக்கோட்டு பகுதிக்கு அடு பக்கத்தில் இருப்பதனால் அது புவி சார்ந்த புவி காந்த புலம் சார்ந்த ஆய்வுகளுக்கு பயன்பட்டது என்பதை தாண்டி இப்பொழுது செயற்கைக்கோள் இயங்குகின்ற வகையில் கீழே கடற்கரை பகுதிகளில் தான் இத்தகைய நில் நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இது தற்போது நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது இந்தியாவினுடைய அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விண்வெளி தளம் என்பது தமிழ்நாட்டில் குலசேகரப்பட்டம் அருகே வர இருப்பதையும் நாம் அறிகின்றோம் ஆக இந்த கீழே கடற்கரை என்பது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் ஒரு முக்கிய ஒரு இடமாக அமைகின்றது அந்த வகையில் தான் பல்வேறு நிலையங்கள் நிறுவனங்கள் தனியார்கள் அதை தொடங்கி நடத்தும் பொழுது இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி என்பது உலக நாடுகளில் மைய தலைமைகள் என்கிற நிலைக்கு உயர்வோம் என்பதை நான் உணர்கிறேன் சார் இப்போ குறிப்பா நூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் நம்மளுடைய இந்தியாவில் தங்களுடைய பங்களிப்பை செலுத்துவதற்கு ராக்கெட்டை செலுத்துவதற்கு தயாராக இருப்பதாக தகவல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஒரு நிறுவனமும் பிப்ரவரி மாதத்தில் தயாராக ராக்கெட்டுகளை உருவாக்கி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது இது முழுமையாக இப்போ குறிப்பாக வந்து ஒரு அண்டை நாடுகளிலிருந்தோ அல்லது நம்மளுடைய சேட்டிலைட்டையோ விண்ணில் செலுத்துவதற்கான அந்த கால சூழல் அப்படிங்கிறது எப்பொழுது இருக்கும் இல்லாட்டி இஸ்ரோவுடைய பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி எஸ்எஸ்எல்வியே நம்ம மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் இருக்குமா இந்த ஒரு வெற்றியே நம்ம அடுத்த கட்ட ஒரு பயணத்திற்கு நீண்ட காலத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சூழல் இருக்கா ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல நம்ம தொடக்கத்தில் இந்திய மக்களுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதுதான் முதல் நோக்கமாக அமைகின்றது அதை தொடர்ந்துதான் அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கின்ற வகை என்றுதான் இத்தகைய இதர வசதிகளையும் நாம் பெருக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்காக இந்திய விண்வெளி நிறுவனத்தினுடைய மைய நோக்கமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய செயற்கைக்கோள் செலுத்துகின்ற வாகனங்கள் விண்வெளி செயற்கைக்கோள் அனுப்புவது வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள் அனுப்புவது அத்தகைய துறைகளில் பல்வேறு நிலைகள் இருக்கின்றன இன்று விண்ணில் இருந்து கொண்டு ஏனைய நாடுகளை எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய அளவிலும் கூட தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து வருகின்ற காலகட்டங்களில் இந்தியாவுடைய தேச பாதுகாப்பு சார்ந்த செய்திகளிலும் அது முக்கியத்துவம் பெறும் அத்தகைய செய்திகளை பார்க்கும் பொழுது அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் இத்தகைய முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வருவது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரியதுதான் இந்த வகையில் தான் நான் என்னுடைய இந்த பயணத்தின் போது இதை கவனித்த பொழுது எனக்கு தெரிந்தது என்றால் ஏறத்தாழ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாங்கள் வானிலை ஆராய்ச்சிக்கான சில ராக்கெட்டுகளை அனுப்பி கொண்டிருந்தோம் அது ரோஹிணி வகை சவுண்டி ராக்கெட் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதில் அதிக கனமான ராக்கெட்டுகள் என்பது ஏறத்தாழ ஐநூத்தி அறுபது மில்லிமீட்டர் குறுக்களவு கொண்ட ஒரு ராக்கெட் ஒரு ஆயிரம் கிலோ எடை வரும் அதனுடைய பயணம் என்பதும் ஏறத்தாழ நூறு கிலோ கிலோமீட்டர்ல இருந்து இருநூறு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு பறந்து செல்லும் ஆனால் அது செயற்கைக்கோள் ஏவும் ஒரு ராக்கெட்டாக பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அதற்கான தொழில்நுட்பத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கின்றன ஏனென்றால் அதனை கண்காணிப்பதில் இருந்து அதனை செலுத்துவதில் இருந்து அதனை திசை திசை திருப்புவதில் இருந்தது ஆக பல்வேறு நிலைகள் இருக்கின்றன அது செயற்கைக்கோள் செலுத்துகின்ற ஏவுகலன்கள் என்கின்ற வகையில் அதனுடைய பயன்பாடு தனியாரை பொறுத்த மட்டில் அடுத்த கட்டமாக அமையக்கூடும் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் அத்தகைய செயற்கைக்கோள் செலுத்துகின்ற வாகன வசதிகள் அனைத்துமே தற்போது இந்திய விண்வெளி நிறுவனத்திடம் நம்முடைய ஒன்றிய அரசிடம் தான் உள்ளன என்பதை தெரிந்து கொள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆனால் அதற்காக மற்ற துறைகள் எல்லாம் தனியார்களும் இத்தகைய ராக்கெட் தயாரிப்புகளும் செயற்கைக்கோளில் புது புதிய செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பதை நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இந்திய விண்வெளித்துறை என்பது மாணவர்களுக்கான செயற்கைக்கோள்களை கூட நிறைய தயாரித்து அனுப்பியிருக்கின்றோம் நாம் சென்னையில் இருந்து கூட பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் இருந்து மாணவர்கள் தயாரித்த செயற்கைக்கோள்களை எல்லாம் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளத்திலிருந்து அனுப்பியிருக்கின்றோம் ஆக இந்திய விண்வெளி என்பது தன்னுடைய 
முதல் நோக்கத்தையும் செய்து கொண்டு அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் இன்று ஒரு முக்கியமான ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு குறிப்பாக நம்மோடு இந்த நேரத்தில் இஸ்ரோவினுடைய முன்னாள் சேர்மன் சிவன் அவரும் நம்மோடு இருந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் தனியார் துறையினுடைய இந்த முதல் பங்களிப்பு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அது எப்படி பாக்குறீங்க சார் சார் தொடர்ச்சியாக திரு நிலைமுத்து அவர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார் குறிப்பாக இன்று முதல் முயற்சி தனியாரினுடைய பங்களிப்பு என்பது இந்தியாவினுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு தேவைப்படுகிறது குறிப்பாக உலக அளவில் இன்னைக்கு பல நாடுகள் தனியார் நிறுவனத்திற்கு ஊக்குவிப்பு அந்த ஊக்கத்தை கொடுத்ததன் அடிப்படையில் பல நிறுவனங்கள் ஆகாயத்தில் தற்போது பல்வேறு வளர்ச்சிகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் பல கட்டங்களை இட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இன்றைய தினத்தில் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நிகழாக தற்போது இஸ்ரோ இந்த ராக்கெட் என்பது வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது நந்தா இணையை உங்களிடம் வரலாற்றில் முதல் முறையாக தனியார் பங்களிப்போடு ராக்கெட் ஏவப்பட்டிருக்கிறது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இது தொடர்பான விவரங்களோடு விஞ்ஞானி சிவன் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரோடு பேசுவோம் சார் வணக்கம் தனியார் பங்களிப்போடு ஏவப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ராக்கெட் அடுத்த கட்டமாக விண்வெளித்துறையில் என்ன மாதிரியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்க இது வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து ஸ்பேஸ் செக்டர் ரீஃபார்ம்ஸ் அதாவது அந்த ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இஸ்ரோ எல்லா பிரைவேட் பார்ட்டிஸும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரீஃபார்ம் கொண்டு வந்தது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதன்படி இந்த ஸ்கை ரூட் இப்போ வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு இந்த லான்ச் இது வந்து வெறும் முக்கியமான ஒரு லான்ச் ஆகும் இதனால வந்து பிற்காலத்தில் வந்து மென்மேலும் இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து பிரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கின்றது குறிப்பா இது எந்த மாதிரியான வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் சார் தனியாரினுடைய பங்களிப்பு தொழில்நுட்பம் மேன்மேலும் என்ன மாதிரியான வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் இது வந்து இந்த ஸ்பேஸ் எக்கனாமின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது இது இப்படிப்பட்டனால வந்து நிறைய ராக்கெட் லான்ச் பண்ணலாம் ரொம்ப குறைவான காஸ்ட் இதுல வந்து லான்ச் பண்ணலாம் அதனால வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க அது இந்தியா ராக்கெட் மட்டும் கிடையாது சேட்டலைட் மட்டும் கிடையாது வெளிநாட்டில் இருந்து கூட சேட்டலைட் கூட வந்து லான்ச் பண்ணலாம் அதனால வந்து நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் எக்கனாமி ஜாஸ்தியாக சார் இப்போ தொடர்ச்சியா வந்து இந்தியாவினுடைய பி எஸ் எல்வி ஜி எஸ் எல்வி அதே போல எஸ் எஸ் எல்வி இந்த போன்ற ராக்கெட்டுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னைக்கு அனுப்பி இந்த சோ ராக்கெட் என்பது வெற்றி பெற்றிருக்கிறது ஆனா அந்த குறைந்த எடை அதே போல குறைந்த உயரம் இந்த முதல் முயற்சியில அந்த ஸ்கை ரூட்டினுடைய அந்த எபிஷியன்ஸ் எப்படி பாக்குறீங்க சார் இது வந்து நல்ல ஒரு முக்கியமான வந்து ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து முதல் தடவையாக வந்து ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது வந்து ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அது வந்து அவங்களுடைய மேன்மேலும் அவங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு வந்து நல்ல வெற்றியடைய வந்து நான் வாழ்த்துகின்றேன் இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு குறிப்பாக நாட்டினுடைய மிக முக்கிய ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை இன்று இஸ்ரோ காண்பித்திருக்கிறது அந்த வகையில் தனியாருடைய பங்களிப்பு இனி ராக்கெட் துறையில் மிகப்பெரிய அளவில் மேலும் இருக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் நந்தா வரலாற்றில் முதல் முறையாக தனியார் பங்களிப்போடு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ராக்கெட் ஏவப்பட்டு அதன் இலக்கை அது அடைந்திருக்கிறது விவரங்களை செய்தியாளர் வேல்முருகன் வழங்க கேட்டும் விவரங்களுக்கு நன்றி வேல்முருகன்